，奴才请嘉贵妃娘娘安，给庆贵人梅嫔请安。李公公有礼了。皇上新得一对步摇，特意给嘉贵妃娘娘送来。谢皇上隆恩。皇上有什么好东西，也只疼嘉贵妃娘娘。今天也让我们好好开开眼。皇上特命李公公前来，怕还有旁的事要吩咐，咱们还是回去吧。嫔妾告退。李公公，这仿佛是红玉髓，和玛瑙很像。若不细看，极难分辨。嘉贵妃娘娘果然好眼力，确是红玉髓。这红玉髓也不是什么名贵之物，皇上怎的想起拿它来做步摇？孝贤皇后在时，最不喜奢贵之物。皇上近几日对孝贤皇后思念不已，所以。特意用红玉髓制成步摇，以表对孝贤皇后简朴的尊崇。如今，嘉贵妃娘娘万人之上，可明白其中的道理。原来皇上有如此深意，谢谢公公明言了。还有一事，奴才需禀明嘉贵妃娘娘。如今皇上说。皇贵妃私通之事涉及大事，又有七宝手串为证，所以皇上让各宫都写下七宝名称。您位分最尊，此事需从您宫中而始，不知您意下如何？嗯，既然皇上吩咐，本宫自当遵从。真说，去把宫里的人都换来。是，哎，这真叔姑姑也是启祥宫中人，还请写了才是。真叔是我母族人，不识中原文字，我看便罢了吧。这个奴才可做不了主，还请嘉贵妃娘娘去问了皇上才是。真叔。虽说你不会写中原文字，可也要认真的写。是。都写仔细了啊！写完右手，还要用左手写。真是姑姑这字儿可真是不好看。得嘞，这字儿啊，得让皇上瞧瞧。哎，李公公，我这字儿这么难看，就不必给皇上过目了吧？这字儿难看也得有个边儿啊。嗯，真是姑姑，跟我们走一趟吧，带走。主儿，主儿，好好的，你叫嘉贵妃娘娘干什么？别惊这让她的胎气。走吧。真叔
，站住！哟，佳贵妃娘娘，哟，你怎么挺着肚子跑出来了？赶紧回去吧，小心龙胎啊！李玉，你好大的胆子啊！为什么要带走真书啊？啊，皇上有句交代，奴才魂忘了。皇上说，谁的字要写的最别扭，也得带过去瞧瞧。这不，就把真书姑姑带走了。您可要保重龙胎呀、啊！啊，真是姑姑，走吧。嗯、皇上，启祥宫上下，并无谁的字格外像皇贵妃。倒是真书的字最别扭，所以奴才便把他带了过来。真书，你是嘉贵妃从御史带来的陪嫁侍女吧？是。这字那么难看，可是你的笔迹啊？是奴婢的字。那这些年来，家书总是会写的吧？许是许久未写，有些生疏了。生疏。皇上，奴才派人在真书的住处搜出一封未写完的家书，字迹完全不一样，请皇上过目。嗯、这可是你写的，字迹娟秀，为何和李御审的差别那么大？皇上恕罪。方才李公公来宫里测字的时候，奴奴婢心慌得很，所以就写的潦草了些。心慌？我看你是故意为之。这字的事情啊，朕先不追究了。李玉啊。这是玛瑙，是朕赏给你的。你选个好的带回去，穿成链子带着，也算是犒赏你这么多年伺候嘉贵妃的辛劳。奴婢多谢皇上赏赐。李玉，方才。这让你送给嘉贵妃一对步摇，她怎么说、啊？嘉贵妃说：“谢皇上赏赐的红玉碎步摇。”她倒是认得清楚，这两颗不是玛瑙，都是红玉碎，你不能分辨二物，难怪连大师修行时所用的七宝只用红玛瑙都不知道。皇上，奴婢准备不是宝物，还请皇上恕罪。李玉，将真书送去慎刑司换锁心出来。告诉慎刑司，对真书哪里都可以用刑，唯独不能伤了手，直到他可以写出和皇贵妃一样的字迹来。奴才这就去，带走。皇上，奴婢冤枉啊！皇上，奴婢冤枉啊！皇上。李玉啊，你好生的送锁心出来，让最好的太医给他瞧瞧。这明日啊，就是中秋了，你去玉坤宫告诉皇贵妃，朕等着他。主持中秋家宴，奴才明白。林大人，林大人，怎么了？快去请江太医，一同接索性出来。走，快走。主儿，您别动了胎气啊！事情已经这样了，您得先把自己摘出来，可别扯进去啊！啊，不行，我一定要想办法把郑叔救出来。